ஹலோ மீடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அயோனிக் ஈக்லிபிரியம் சாப்டர்லேருந்து பஃபர் ஆக்ஷன் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சரி பஃபர் சொல்யூஷன்ஸ்னா என்னது வாட் ஆர் பஃபர் சொல்யூஷன்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் சொல்யூஷனில் நம்ம ஸ்மால் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆசிடோ ஆர் பேஸோ ஆட் பண்ணுறப்ப அந்த சொல்யூஷனோட பிஹெச் மாறாமல் கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் ஆனால் அந்த சொல்யூஷன்ஸை பஃபர் சொல்யூஷன்ஸ்னு சொல்கிறோம் So, buffer solution resists change in pH. pH is not the same. What is the reason? In the buffer solution, there is an acidic component and a basic component. Suppose, we add a small amount of acid. In the buffer solution, there is a basic component. We add an acid and react to it. Neutralize it. pH pH மாறாது சப்போஸ் நம்ம ஒரு பேசிக் பேஸை ஆட் பண்ணுறோன்னு வச்சுப்போம் பஃபர் சொல்யூஷன் கூட அப்போது பஃபர் சொல்யூஷனில் இருக்கிற அசிடிக் காம்பனண்ட் நாம் ஆட் பண்ண பேஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணி நியூட்ரலைஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ பிஹெச் மாறாது ஆனால் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இவங்களே அசிடிக் காம்பனண்ட் பேசிக் காம்பனண்ட் இல்லையா ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆசிட் பேஸ்லேயா ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது அதை தான் காம்பனண்ட்ஸ் ஷுட் நாட் கன்சியூம் ஈச் அதர்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த பஃபர் ஆக்ஷனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளை எடுத்துகிட்டு அங்கே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு அ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் இந்த அசிடிக் பஃபர் மிக்சர் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட் அண்ட் சோடியம் அசிடேட் ஒன்று உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் பஃபர் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஆக்சுவலி அ மிக்சர் ஆஃப் டூ சப்ஸ்டன்சஸ் ஒன்று வந்து வீக் ஆசிட் அதோட சால்ட் ஆர் பேசிக் பஃபராக இருந்தால் வீக் பேஸ் அதோட சால்ட் இங்கே வந்து நம்ம அசிடிக் பஃபர் தான் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ வீக் ஆசிட் அதோட சால்ட்டு அசிடிக் ஆசிட் அதோட சால்ட் சோடியம் அசிடேட் முதல்ல இந்த காம்பனன்ஸ் எப்படி அந்த சொல்யூஷனில் டிசோசியேட் ஆகிருக்குன்னு பார்ப்போம் ரெண்டுமே எலக்ட்ரோலைட் தான் இல்லையா இந்த அசிட்டிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது வீக் எலக்ட்ரோலைட் இந்த சோடியம் அசிட்டேட் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் எப்படி இருந்தாலும் ரெண்டு பேரும் டிசோசியேட் ஆகிருப்பாங்க அதுக்கான ஈக்வேஷன்ஸை பார்க்கலாம் அசிட்டிக் ஆசிட் வீக் ஆசிட் அப்படின்னா ஸோ சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் எக்வஸ் சொல்யூஷனில் இது டிசோசியேட் ஆக போது வீக் எலக்ட்ரோலைட் இட் அண்டர் கோஸ் பார்ஷியல் அயனைசேஷன் ஃபுல்லாக டிசோசியேட் ஆகாது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் தான் டிசோசியேட் ஆகும் அதனால தான் டபுள் ஹெட்டட் ஆரோ போடுறோம் ஸோ சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் இந்த அயோனாவும் ப்ளஸ் இந்த ஹெச் ப்ளஸ் இருக்குல்ல அது சொல்யூஷனில் அதாவது நம்ம சேர்க்குற வாட்டரில் கூட சேர்ந்து ஹெச் த்ரீஓ ப்ளஸ் அயோனாவும் இருக்கும் இப்போ இன்னொருத்தர் யார் சோடியம் அசிட்டேட் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ என்ஏ ஆக்சுவலாக யூரு சாலிடு யூரை நம்ம வாட்டரில் ட்ரீட் பண்ணுறோம் வாட்டர் இஸ் அ லிக்விட் அப்போ யூரு இதில் போட்ட உடனே டிசால்வ் ஆகி டி டிசோசியேட் ஆகிறாரு எப்படின்னா சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் வாட்டரில் அதான் எக்வஸ் ப்ளஸ் என்ஏ ப்ளஸ் ஆயானா டிசோசியேட் ஆகிறார் இதுக்கு ஏன் ஒரு கம்ப்ளீட் ஆரோ போட்டிருக்கோம்னா திஸ் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் நீங்கள் எவ்வளோ சோடியம் அசிட்டேட் எடுத்துக்கிறீங்களோ அவ்வளோவும் அசிட்டேட் அயோனாவும் சோடியம் அயோனாவும் டிசோசியேட் ஆகிடும் ஆனால் இங்கே டபுள் ஹெட்டட் ஆரோ போட்டிருக்கோம் ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ அசிட்டிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிறோமோ அதில் ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ராக்ஷன் தான் அசிட்டேட் அயோனாவும் ஹைட்ரோனியம் அயோனாவும் அதாவது ஹெச் ப்ளஸ் அயோனாவும் டிசோசியேட் ஆகும் இப்போ இது தான் நாம் எடுத்துக்கிட்ட பஃபர் சிஸ்டம் இதோட பஃபர் ஆக்ஷனை புரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்போ பஃபர் ஆக்ஷன்னா என்னது ஆசிட் ஆட் பண்ணாலும் அதோட பிஹெச் மாற போகிறது கிடையாது பேஸ் ஆட் பண்ணாலும் அதோட பிஹெச் மாற போகிறது கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆசிட் ஆட் பண்ணுறப்ப அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இந்த சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசிட்டேட் அயான்ஸ் இருக்குல்ல ஆக்சுவலாக இந்த அசிட்டேட் அயான்ஸ் அசிட்டிக் ஆசிடோட கான்ஜுகேட் பேஸ் உங்களுக்கு லவ்ரி பிரான்ஸ்டெட் கான்செப்ட் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த அசிட்டேட் அயான்ஸ் இந்த ஆசிடோட கான்ஜுகேட் பேஸ் 
இப்போ இந்த பஃபர் சிஸ்டம் கூட ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுறோம் ஒரு ஆசிடை ஆட் பண்ணுறோம் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப வி மீன் வி ஆர் ஆடிங் ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் கரெக்டு தானே ஆசிட்னா தே வில் டொனேட் ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் அதனால் இங்கே வந்து ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸை ஆட் பண்ணுறோன்னு தான் அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸை ஆட் பண்ணுறோம் இங்கே இருக்கிற இந்த காம்போனன்ஸில் யார் கூட ஹெச் ப்ளஸ் அயான் சேர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எஸ் கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் அயான்ஸ் தான் அந்த நெகட்டிவ் அயான்ஸ் யார் அசிட்டேட் அயான்ஸ் ஏன்னா இதுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ் கூட ரியாக்ட் பண்ணும் கரெக்டாக அப்போது ஆசிடு இங்கே இருக்கிற கான்ஜுகேட் பேஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணும் ரியாக்ட் பண்ணி இந்த அன்டிசோசியேட்டட் ஆசிடை கொடுக்கும் நான் இப்படி ஜென்ரலாக எழுதுகிறப்ப உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி தோணலாம் பட் இப்போது ஈக்குவேஷன் எழுதுனா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் பாருங்கள் நாம் ஆட் பண்ணுற ஆசிட் அதாவது ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் எக்வஸ் கரெக்டாக இது தானே நம்ம ஆட் பண்ணுற ஆசிட் யார் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது கான்ஜுகேட் பேஸ் கான்ஜுகேட் பேஸ் யார் அசிட்டேட் அயான் ஸோ CH3, த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் இது கூட ரியாக்ட் பண்ணுது ரியாக்ட் பண்ணி இது ரெண்டு சேர்ந்த என்ன ஃபார்ம் ஆகும் CH3, த்ரீ சிஓஓஹ் யார் இது அன்டிசோசியேட்டட் ஆசிட் தானே அதாவது பிரியாமல் இருக்கிற ஆசிட் அப்போது நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் நம்ம H+ ப்ளஸ் ஆசிட் ஆட் பண்ணோம் ஆனால் இது இந்த இந்த ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் அசிட்டேட் அயான் கூட சேர்ந்து அசிட்டிக் ஆசிடை ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு அப்போ இந்த சிஸ்டமில் எங்கேயாவது ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குமா ஆகிருக்காது இல்லையா ஏன்னா அன்டிசோசியேட்டட் ஆசிடை மாறிடுச்சு அதனால் பிஹெச் மாறாது வென் ஸ்மால் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் இஸ் ஆடட் இப்போ நம்ம இந்த பஃபர் சொல்யூஷன் கூட பேஸ் ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ என்னாகும் பேஸ்னால் நம்ம எதை மீன் பண்ணுறோம் We are adding OH minus ions. சரியா அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த சிஸ்டமில் இந்த OH minus ions யார் கூட ரியாக்ட் பண்ணும் இதுக்கு மைனஸ் சார்ஜ் இருக்குது அப்போ ஒன்று இது கூட ரியாக்ட் பண்ணும் இல்லை இது கூட ரியாக்ட் பண்ணும் சரியா பட் இது கூட ரியாக்ட் பண்ணுறத நம்ம சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா பாருங்கள் ஓஹ் மைனஸ் அயான் தான் பேஸ்ன்னு சொல்கிறப்ப ஓஹ் மைனஸ் அயான்ஸ் தான் ஆக்டிவ் ஸ்பீஷிஸ் அப்போ இது இது கூட ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா திரும்ப பேஸ் தானே வருது ஸோ அதனால் ஒரு சேஞ்ச் இருக்க போகிறது கிடையாது ஸோ இந்த ஓஹ் மைனஸ் மைனஸ் அயான்ஸ் இந்த ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அயான்ஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணும் அப்போ பாருங்கள் OH- மைனஸ் எக்வஸ் தானே யார் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது ஸோ ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் எக்வஸ் என்ன ஃபார்ம் ஆகுன்னு நினைக்கிறீங்க பாருங்கள் OH- மைனஸ் சேர்ந்துச்சுன்னா ஹெச் டூ ஓ ஃபார்ம் ஆகும் கரெக்டாக டூ ஹெச் டூ ஓ ஃபார்ம் ஆகும் இது லிக்விட் இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டை நீங்கள் கவனிக்கணும் ஓஹ் மைனஸ் ஆட் பண்ண உடனே அந்த ஓஹ் மைனஸ் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது அப்போ ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் என்ன ஆகும் நாம் ஆட் பண்ணுற ஓஹ் மைனஸ்னால இதோட அளவு குறையும் இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் குறையும் சரி குறைஞ்சா அதனால் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் இந்த ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஒரு ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷனில் இருக்குது அப்போது இது குறையுதுன்னா கண்டிப்பாக என்னாகும் ஈக்லிபிரியம் பாதிக்கும் ஈக்லிபிரியம் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்போது ஈக்லிபிரியம் எப்போவுமே அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா அதை பாதிக்கிறத சரி செய்கிற மாதிரி இந்த ஈக்லிபிரியம் ஷிஃப்ட் ஆகும் கரெக்டா ஸோ இந்த ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம ஆட் பண்ணுற ஓஹ் மைனஸ்னால் குறையிறதுனால இந்த பக்கம் கான்சன்ட்ரேஷன் குறையுது அப்போது இந்த அசிட்டிக் ஆசிட் என்ன பண்ணுது இந்த குறைஞ்சதை சரி பண்ணுறதுக்காக இந்த குறைஞ்சதை அதிகப்படுத்துறதுக்காக இது இன்னும் டிசோசியேட் ஆகுது அப்போது சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹ் எக்வஸ் என்ன ஆகுது சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் எக்வஸ் ஆகவும் ப்ளஸ் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் எக்வஸ் ஆகவும் டிசோசியேட் ஆகுது இது எதுக்குன்னா இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் தான் 
இது நடக்குது புரியுது அவங்களுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணுற ஓஹெச் மைனஸ் சிஸ்டமில் இருக்க ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணி வாட்டர் ஆகுது அதனால் ஈக்லிபிரியமில் இருக்கிற ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் குறையுது அதை சமப்படுத்துறதுக்காக அசிட்டிக் ஆசிட் டீகம்போஸ் ஆகி சாரி டிசோசியேட் ஆகி இந்த ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஆயான்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்போது ஏற்கனவே எவ்வளோ ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் இருந்துச்சோ அதே அளவுக்கு ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் வந்துடுது இப்போது நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் பிஹெச் எங்கேயாவது மாறுமா கண்டிப்பாக மாறாது ஏன்னா அந்த அயோன் ஹைட்ரஜன் அயோன்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் மெயின்டெய்ன்டு தேர் ஃபோர் பிஹெச் இஸ் ஆல்சோ மெயின்டெய்ன்டு ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த பஃபர் ஆக்ஷன் இந்த பஃபர் ஆக்ஷனை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் சில வேல்யூஸை எடுத்துக்கிட்டு உண்மையிலேயே இவ்வளோ பேஸோ இல்லை ஆசிடோ ஆட் பண்ணால் அதோட பிஹெச் மாறாமல் மெயின்டைன் ஆக போதா கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் ஆகுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு யூ தேங்க்யூ